தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே இந்த படம் வந்து நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே இருந்துச்சு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்னா ஸ்கிரிப்டிங் ரைட்டிங் ஸோ நானும் விநாயகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எழுதணும் இந்த கதையை அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வந்து குரு சோமசுந்தரம் சார்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களோடய டைமென்ஷனே மாறிடுச்சு நாங்கள் சினிமா பற்றி நான் வச்சு இந்த பர்செப்ஷனே சேஞ்ச் பண்ணிட்டார் அவர் முதல்ல இன்னொரு டெக்னீஷியனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சுரேஷ் சந்திர சார் சினிமாவில் எனக்கு யாரையுமே தெரியாது ஒழுங்காக சார் தான் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி கரெக்டாக எப்படி போகணும் யார்கிட்ட பேசணும் என்ன பண்ணணுன்றது கிளியராக எடுத்து சொன்னார் ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் அப்பா இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த படமே நடந்திருக்காது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு நாளுமே ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் க்ரோஸ் செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங்லேயே எப்படியும் ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் போது ரொம்ப எங்களை நாங்களே புஷ் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடுது எல்லாருமே ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யணும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சாலுமே டெக்னிக்கலாக படம் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப உழைக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொட்ரிகோ வந்து பயங்கரமாக வேலை செஞ்சுருப்பார் ரொட்ரிகோ ஐம் சேங் யூ டி த கிரேட் ஜாப் மேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம ஊர்லேருந்து சினிமாட்டோகிராஃபிக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப பெரிய சினிமாட்டோகிராஃபினால் வெறும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூன் மட்டும் தான் நினச்சிட்ருப்பாங்க அதுக்கு பின்னாடி படத்தோட லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் படத்தோட கேமரா ஆங்கிள்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு படத்துக்கு நம்ம ஊரில் சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டபால் டபால்னு ஒரு ஆங்கிள் வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நாங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஏன் ஒன்றரை வருஷம் நான் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா அந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இதுதான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் டிவிஷன் போட்டு இத்தனை நாளைக்கு இந்த நாளைக்கு இத்தனை ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அங்கே வந்து கரெக்டாக லைட்டிங் செட்டப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டுக்கும் நடுவிலுமே அந்த கேப் வரும்போது எல்லா ஆக்டர்ஸுக்குமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் குறையறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு 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 அந்த மைண்ட் செட்லேயே அவங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வச்சதுக்கப்புறம் எப்படியும் இன்னொரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே அந்த அந்த ஒரு இன்டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து எல்லாருமே பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க விசாகனாக இருக்கட்டும் விசாகன் நான் விசாகன் சிபி விநாயகன் நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்கூலில் வந்து பங்க் அடிச்சுட்டு ஸ்கூல் பங்க் அடிச்சுட்டு டென்த் கிளாஸ் பங்க் அடிச்சுட்டு அழகம் சரோட படம் புதுப்பேட்டை பார்க்க போனோம் புதுப்பேட்டை நான் கரெக்டாக அந்த படத்தை பார்க்கும் போதே நான் டிசைட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் ஒரு படம் போனேன்னா அதில் அழகம் சார் இருப்பார் அப்படின்னு நான் வந்து செல்வரகன் சார் ஹியூஜ் ஃபேன் என்னைக்காவது இருந்தாலும் எனக்கு கூட்டு போங்க சார் நான் நேரில் பார்த்துருந்தோம் வர அதுக்கப்புறம் குரு சார் குரு சார் வந்து எனக்கு வந்து கதை வந்து சுத்தமாக நரேஷன் வந்து நான் ரொம்ப வீக்கு நான் ஒரு கதை சொன்னேன்னா அது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நானே ஒரு தடவை ரீவைன் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப குப்பையாக இருக்கும் எனக்கு சுத்தமாக நரேஷன் அந்த ஒன் டேலண்ட்டே கிடையாது சார் இப்படி காற்றடிக்கும் இப்படி மழை பெய்யும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து வரீங்க அப்படிலாம் சொல்லவே தெரியாது எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் தான் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸிக்யூஷனை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்த ரொட்ரிகோக்கு அப்புறம் இன்னொரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்கார் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் சரவணன் ராமசாமின்னு சொல்லிட்டு நீரவ் சரோட அசிஸ்டண்ட் அவர் அவருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் படத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போது நம்ம ஊரில் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு கம்ப்ளேசன்சி அதாவது வந்து எதுக்கு நம்ம சினிமாவுக்கு இது போதும் நம்ம படத்துக்கு இது போதும் நம்ம ஆடியன்ஸ் இவ்வளோ தான் எதிர்பார்க்குறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆடியன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இடம் போட்டுருவோம் ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஆடியன்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அதே சமயத்தில் வந்து வெஸ்டர்னான ஒரு மேக்கிங் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் இது நாங்கள் அப்புறம் சாம்சியஸ் சாம்சியஸும் நானும் சாம்சியஸும் பயங்கர சண்டை போடுவோம் எனக்கு வந்து என்னென்னா சாங்ஸ் மேலே எனக்கு பெரிய விருப்பமே இல்லை படத்தில் ஆனால் வந்து சாம்சியஸ் வந்து ஸ்கோர் அவரோட பிஜிஎம் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு அவர் வந்து
குரு சார் கிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஆக்டர்கிட்ட எவ்வளோ நம்ம இன்புட் கொடுக்கலாம் இன்புட் கொடுக்கும்போது வந்து அது எப்படி அவங்க உள்வாங்கி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த நம்ம சொல்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தோட இம்பாக்ட் வந்து ஒரு ஆக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் சார்கிட்ட ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் சார் வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நேச்சுரலாக நடிச்சிருப்பார் ஜோக்கர்லியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆரண்ட காண்டம்லாம் இருக்கட்டும் அவரோட ஸ்டேஜ் எலிமெண்ட் அவர் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர்ன்றதுனால அந்த தியேட்ரிகாலிட்டி தியேட்ரிகாலிட்டிக்கான விஷயம் வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும் பேசாமலே நிறைய விஷயம் பேசியிருப்பார் சைலன்ஸ்லேயே ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அந்த மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த படம் நடிச்சதுக்கு இந்த படம் வந்து இந்த படத்துக்கு கமர்ஷியலாக என்ன வேணால் நடக்கலாம் அது அது அந்த ஆங்ஸைட்டி எனக்குமே இருக்குது பட் ஆனால் என்ன நடந்தாலுமே வந்து இது என்னோடய எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு சக்ஸஸ் சார் சில படத்தை வந்து நம்ம கமர்ஷியலாக மெஷரே பண்ண முடியாது இந்த படம் காசு எடுத்தால் தான் சக்ஸஸ் காசு எடுக்கலைன்னா தோல்வின்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது இந்த படம் வந்து என் என்ன கேட்டால் ஆல்ரெடி என்னோடய பேஷனுக்கு நான் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் சிபி சிபியும் நானும் வந்து உட்கார்ந்த சினிமா பற்றி தான் பேசுவோம் எங்களுக்கு அரசியல் பற்றி பேசுகிறதுக்கு அறிவு இல்லை ஸோ அதனால் வந்து சினிமா பற்றி தான் பேசுவோம் எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷம் அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை நான் கண்டிப்பாக திருப்பி ஒன்று ஒரு படம் ஓப் பண்ணுவோம் சிபி வந்து ரொம்ப நேச்சுரலான பர்ஃபார்மர் அவன் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாலே செவன்டிஸ் ரஜினி மாதிரி இருக்கும் செவன்டிஸ் எயிட்டிஸ் ரஜினி மாதிரி வச்சிருப்பாரு அது முடிய வெட்டுறானா வெட்ட மாட்டாரு எங்களுக்கு தாண்டா கொட்டுது உனக்கு நல்லா தானடா இருக்கு வெட்டுடா ஆட்டா வெட்ட மாட்டான் ஸோ அப்புறம் விநாயக் விநாயக் வந்து விநாயக்கும் நானும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தாலும் வேறு வேறு செக்ஷனில் படித்தோம் ஆனால் அந்த டைமில் நாங்கள் ரொம்ப பெருசாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணல நானும் சிபியும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்புறம் விநாயக் நான் ஒரு நாலு வருஷம் வெளியூரில் படிக்கும் போது விநாயக்கும் சிபியும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு படம் பண்ணணும் நல்ல படமாக ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் எப்பயுமே நானே எழுதி நானே டெரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து எழுதுறது ஒரு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஒரு சாலிடான ரைட்டிங் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டெரெக்டர் வந்து அதுக்கு ஒரு லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் நான் ஃபஸ்ட் இந்த படத்தோட ரஃப் ட்ராப் படிக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நம்ம பண்ணி ஆகணும் டிசைட் பண்ணேன் இந்த படத்துக்கு நான் என்னெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுன்றது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு என்னால் நிறைய கொடுக்க முடியும் இந்த படத்துக்கு நம்பினேன் பயங்கர சாலிடான டைலாக் ரைட்டர் அவர் ரொம்ப கம்மி நல்ல ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் நல்ல டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் வச்சுப்பாங்க அவர் அடுத்து படம் டிரெக்ட் பண்ண போகிறாரு அந்த அந்த படத்துக்கு நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தோட கதைலாம் கேட்டேன் சூப்பராக இருக்கு ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ நாயக் ஜேபி சார் லென்ஸ் படத்தில் நடிச்சிருப்பார் லென்ஸ் படம் வந்து நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான் பார்த்தேன் சூப்பர் சார் இட்ஸ் அ கிரேட் மூவி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி சாம் நம் எங்களோட ஃபைன் மாஸ்டரு அவர் வந்து அவர் வந்து நிறைய கமர்ஷியல் படத்துலலாம் வேலை செஞ்சுருக்காரு சார் அதனால் வந்து அது நேச்சுரலாக நான் ஒரு குத்தம் சொல்லலை உடனே சார் வந்து அவரோட ஸ்டண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்காக இருக்கும் ட்ராமா இருக்கும் அதில் நான் சொன்னேன் சார் இந்த படத்தில் வர ஃபைட்ஸ் எல்லாமே வந்து சீன்ஸ் சார் அது வந்து ஃபைட் கொரியோகிராஃபி வந்து சீன்ஸ் மாதிரியாக இருக்கணும் சார் அடிச்சுட்டு திருப்பி பேசிட்டு திருப்பி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சார் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் என்னை நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சூப்பராக வந்திருக்கு ஃபைட்ஸ் எல்லாமே அப்புறம் வந்து சாந்தினி சாந்தினி அவங்க பாருங்க அங்கே உட்காந்து கண்ணிலேயே பேசிட்டு இருக்காங்க எங்கூட அவங்க வந்து படத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டைலாக்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க இமோஷனலாக ரொம்ப கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த படத்தில் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் படம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து படம் ஃபுல்லாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த படத்தோட ஹார்ட் அண்ட் சோல் வந்து சாந்தினி தான் சாந்தினி வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஆக்டர் அவங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிரேக் கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சாந்தினி வேறு யார் இருக்காங்க சார் வந்து என்னை ஒரு டேரக்டராகவும் மதிக்கவே மாட்டார் ஆக்சுவலாக சார் வந்து தம்பி நீ நல்லவண்டா உனக்கு சினிமா வேலாண்டா அப்படி வரையே பேசுவார் பட் ஆனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு வந்து ஜான் விஜய் சாரோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிஸ்லாம் ஆன் ஸ்க்ரீன்
அப்புறம் வந்து சரி நீங்களே ஒரு வேர்ஷன் ஒன்று பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணது பட்ட 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 பட்டு கட் பண்ணிட்டார் ஃபுல்லாக படத்தையுமே இதுதான் இவ்வளோ தான் கன்வே பண்ணணும் என்ன என்ன உனக்கு எதுக்கு இங்கே நீ ஸ்டே வைக்கிற இதெல்லாம் தேவையில்லை கட் பண்ணு கட் பண்ணு அப்படின்னு அப்புறம் அது போய் பார்த்தா நான் இது வந்து கௌதம் மீனன் படம் மாதிரி எடுக்க வரேன் நான் நம்ம செல்வராகன் படம் மாதிரி ஒரு மூடியாக போகலாம் அப்படி சொல்கிறது மாதிரி சரி வாடா வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்து சிப்ஸு கோக்கு எல்லாம் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு எடுத் பண்ணுவோம் அதனால் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இட் இட் கிரேட் ஜாப் ஐம் ரியலி ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்துக்கு வந்து மொத்தம் மூணு டிரெக்டர் இருக்காங்க அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் சொல்லணும் ஆர்ட் டிரெக்டர் ராஜேஷ் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு இந்த ஒரு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு ஃப்ரேம் பார்க்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கிற கலர்ஸ் பேக்ட்ராப்பில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கணும் அந்த டோன் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு ரொட்ரிகோ ஒரு காரணம் ராஜேஷ் ஒரு காரணம் அப்புறம் மியூசிக் டிரெக்டர் இந்த படத்தை வந்து இது என்னோடய படம் கிடையாது என்னோடய படம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த படத்தை ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சு நான் இது என்னோடய படத்தை மீறி இங்கே டெக்னிக்கலாக இருக்கிறவங்க காஸ்டம் க்ரூ ஒரு படமாக மாறிடுச்சு இந்த படம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த படத்துக்கு என்ன தான் நடந்தாலுமே நீங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் படம் வந்து பாருங்கள் தியேட்டரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இல்லை நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தியேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன்ல தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆமாம் இல்லை சார் இப்போ வந்து சொசைட்டியில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட கேரக்டர்ஸோட சொசைட்டியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்ஃப்ளூ அந்த சொசைட்டியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அவங்களோட லைஃப்ஸ் வந்து எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அவுட்கம் தான் இந்த படம் இல்லை சார் அப்படின்லாம் இல்லை ஆமாம் ரிலீஸ் பண்ண போது தான் படத்தை இந்த இந்த படம் வந்து மூணு டேட் தள்ளி போச்சு ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அஞ்சு படம் வருது இப்போது நாங்கள் இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணும் போதே வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் தாங்கணும் ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஷூட்டிங் நிறுத்தணும் அதுலேயே லாஸ் ஆச்சு இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணியிருக்குன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல இது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெப்பக்கஷன்ஸ் வந்து நாங்களாம் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணோம் ஒரு மூணு தடவை டேட் தள்ளி தள்ளி போச்சு திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய படம் வருது அதுக்கு வந்து நானூறு தியேட்டர் போயிடும் ஐநூறு தியேட்டர் போயிடும்னோடனே நான் அப்படியே வீட்டில் உட்காந்து என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பேன் ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து யாருமே ஒரு நோட்டீஸே கொடுக்கறதில்ல அதாவது ஒரு ஒரு மூணு மாதம் நோட்டீஸ் எங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் தானே கூட வரோம் ஸோ எனக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கிடைக்கணும்ல அந்த கிரவுண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே ஈவனாக இருக்கணும் எல் ஒரு பிளே கிரவுண்டில் எல்லாருமே விளாடணும்ல பேட்டு வச்சுருக்கிறோம் தான் கிரிக்கெட் விளாடுவான் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஸோ அது அது இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சு ரிலீஸ் டிஃபிகல்ட்டி வந்து எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் சின்ன படங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கவுன்சில் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யா ஆமாம் சார் யார் சொன்னாங்க சென்சர் வந்து இல்லை அதாவது இந்த படத்தோட சப்ஜெக்ட் கான்டென்ட்டே அடல் கான்டென்ட் தான் சார் அதனால் வந்து இது வந்து வல்கரான ஏவோ எது சார் ஆம்பளைங்க பார்க்க வேண்டிய படம் ஆ ஆமாம் சார் அது என்னென்னா வந்து ஒரு 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 பாலிஷ்டான ரிஃபைண்டான ஒரு ஏப்படம் தான் பட் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்து சென்சர் எனக்கு என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது எந்த பேஸிஸில் வந்து கொடுக்குறாங்க ஏன்னா வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றாங்க ஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுலேயே கட் சொல்கிறாங்க ஸோ அடல்ட்ன்றது எயிட்டீன் ப்ளஸ் தியேட்டருக்குள்ளே வராங்க அப்படின்ற போது அவங்க என்ன வேணால் பார்க்கலாமே இது இந்த அடல்ட் சர்டிஃபிகேஷனே இல்லாமல் வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ்ன்னு வச்சா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட்டின் கீழே யாரும் வரக்கூடாது ஆனால் இந்த எயிட்டீன் ப்ளஸ்னா நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்றது பெட்டர் நினைக்கிறேன் ஏனாலே என்ன இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா வந்து ஒரு வல்கரான படமாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப ஸ்கின் ஷோ இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி தான் கன்வே ஆகுது அது அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக உண்மையிலேயே ஏன்னா ஒரு படம் இப்போ ஒரு கெட்ட வார்த்தை இருக்கிற ஒரு படம் வந்து ஒரு குழந்தை பார்க்குறேன் அந்த குழந்தைக்கு புரியாது அந்த குழந்தை அது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நான் அது ஊற்றுப்பேன் பட் ஆனால் எயிட்டீன் ப்ளஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது போது எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கணும்ல நான் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாமே ஸோ
ஆமாம் சார் எங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட்டாக இருக்குது சார் சார் இல்லை சார் எந்த அளவுக்கு அந்த அளவில் அறிவு இல்லை சார் நீங்கள் வேறு ஆமாம் ஆமாம் ஏதாவது ஆமாம் ஆமாம் இல்ல நடந்திருக்குதான் வெறும் பிக்ஷன் தான் சார் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா வந்து அந்த இன்சிடென்ட் ஆ சொல்லுங்க சார் நான் அப்படிலாம் அது ரைட்டர் கேளுங்க சார் எனக்கு சத்தியமா அதை பத்தி ஐடியாவே இல்லை ஆ ஏன்டா <laughs> 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 இல்லை அவர் நான் வந்து ஃபில்ம் மேக்கிங் படித்தேன் சார் நியூயார்க் ஃபில்ம் அகாடமியில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி எழுதணும் எப்படி எடுக்கணும்னு அதுக்கு முன்னாடி எஸ்பி ஜனா சார் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சேன் ஸோ ஃபில்ம் அகாடமியில் தான் அவரும் படித்தார் அவரும் வந்து ஆமாம் ஃபில்ம் அகாடமியில் தான் ஆமாம் ஸோ அதனால் வந்து அப்படி ஒரு அசோசியேஷன் ஆச்சு நாங்கள்லாம் பத்தாம் கிளாஸ்லேயே ஏனோ வெளியே சுற்றுறது அதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்தே கண்டினியூஸாக ஆரம்பிச்சிது ஸோ ஒன்றா படம் பண்ணால் ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சோமு சார் மட்டும் தான் ஆர்டு ஒன்று ஊற்றிங்க நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் ஏதாவது வச்சுட்டு வெளில போயிட்டு அப்படின்னு அங்கே பாட்டு சிரிச்சுட்டே இருப்போம் நீங்கள் என்னடா பண்ணுறீங்க படம் எடுக்கிறீங்களா என்னடா யாரா நீங்கள்லாம் அப்படி இருப்பார் ஸோ ஆமாம் ஆமாம் சார் இந்த நீங்கள் இந்த இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இல்லை நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்களா நிறைய அவர் ரியல் லைஃப் பர்சனாலிட்டிக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாலிட்டிக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு பயங்கர கிரவுண்டான ஹம்பிளான ஷையான ஒரு பர்சன் சார் நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹே 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 அப்படின்னு ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணார் அவர் அவர் வந்து பயங்கர அவர் ட்ராவல் பண்ணுறது கூட வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் சுற்றுவார் இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியாது சார் நீங்கள் ஒரு காரும் டிரைவரும் வச்சுக்க வேண்டிய கண்டிப்பாக அவர் கட்டாயம் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் ரியல் லைஃப் பர்சனாலிட்டிக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்க சுத்தமாக அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஆனால் இது என்னென்னா வந்து நான் உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலாம் நம்மளுக்கு காலேஜில் போகும்போது தியரிட்டிக்கலாம் நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாங்கல்ல ஆனால் இங்கே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயம் பண்ணும்போது தான் புரிஞ்சுது நம்ம என்ன தான் கற்றுக்கிட்டாலுமே நம்ம அன்லேர்னிங்க்கு வந்து ரெடியாக இருக்கணும் நம்ம கற்றுக்கிட்ட எல்லாத்தையுமே நம்ம வேணாம் இது உண்மை கிடையாது உண்மை கிடையாது டெய்லி நம்ம அதை ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பண்ணிட்டே இருக்கணும்ல அது அந்த ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ சார் கிட்ட நான் அதை ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கணுன்றது கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ முகத்தியா எதுல சார் போஸ்டர் இல்லையா அது அது ஆக்சுவலாக வந்து சார் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ரீல் பார்க்கறதுனால தான் சாந்தினி படத்தில் நடிச்சிருக்காங்கன்னே தெரியும் ப்ரெஸ் இதுலலாம் ஆனால் வந்து ட்ரெய்லர்லேயும் எங்கேயுமே அவங்கள காட்டவே இல்லை அந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் சீக்ரெட்டிவாகவே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி இது அதை மெயின்டைன் பண்ணோம் ஆனால் வந்து பிஆர்ஓ சார் இந்த ஷாமு இவங்கெல்லாம் வந்து இல்லை பிரதர் கிளாவராக ஒருத்தருக்கு இருக்கிடுவோம் அவளை கூட்டு வாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எந்த ஃபோட்டோலையுமே இருக்க வேணாம் தான் நான் நினச்சேன் பட் ஆனால் அது சில கட்டாயம் நல்லா அப்படி பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு இல்லைனா அவங்க கடைசி வரைக்கும் நான் ரிவியூலே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சொல்லுங்கள் சார் சார் நான் ஓகே ம் ஆமாம் ஆமாம் இல்லைங்க அது பொண்ணுங்களை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுற விதம் தான் எனக்கு ஒரு தங்கச்சியும் எனக்கு ஒரு அம்மாவும் இருக்காங்க ஸோ அதனால் பொண்ணு கிட்டே பழகும் போது நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க